Buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos a la gala de clausura del 34 Festival Internacional de Folclore Virgen de las Huertas, un evento cultural que resalta la riqueza de las tradiciones de todo el mundo y que sitúa a Lorca en el mapa una vez más como capital internacional del folclore. Esta noche vamos a comenzar con el grupo de Corea del Sur, Nalmoe Bukchum. Una actuación folclórica representativa de Daegu, es el Nalmoe Bukchum, una danza de tambor realizada con un gran tambor que está notablemente desarrollado basándose en Bisang Nongak. Nalmoe es un paso hacia Seúl que pasa por un amplio campo entre Dalseong y el río Jeonghogang. Se dice que el origen del Nalmoe Bukchum fue la costumbre que los aldeanos solían saludar mientras tocaban música de viento y bailaban cuando el magistrado local era designado para ese camino. En particular, cuando moría un funcionario venerado por el pueblo, colocaban una tumba y la sacrificaban en honor de la primavera y el otoño. La tradición del Nalmoe Bukchum se ha ido transmitiendo a las escuelas y a cientos de estudiantes cada año. El grupo ha actuado, entre otros países, en China, Japón, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Eslovaquia, Malasia, México o la República Checa. Con todos ustedes, el grupo Nalmoe Bukchum de Corea del Sur.
Vamos a continuación con el grupo que llega desde Croacia, el Klub Seljetnikar Osijek. Fundado en 1925, a lo largo de su larga historia, siempre han sido defensores de la cultura tradicional de su población local. Aprecian las tradiciones del país croata, cantando, tocando instrumentos tradicionales, bailando y preservando los trajes nacionales. Disponen, de hecho, de un fondo rico de trajes típicos regionales. Aunque poseen trajes de casi todas las partes de la República de Croacia, lo más importante es la herencia tradicional de Eslavonia y Baranja, de donde vienen. Croacia, para todos ustedes, es un país dividido en cuatro regiones. Panónica, Alpina, Dinárica y Costera. Esas cuatro regiones difieren geográficamente en flora y fauna y en clima. Y todo lo anterior se refleja en el estilo de canto, de danza y de trajes de una región en particular. Las danzas tradicionales de una determinada zona están determinadas por las características de la zona donde se bailan, si es llanura, si es piedra, cars, cerros o montañas. Es característico del folclore croata que los bailes vayan acompañados de cantos simultáneos, como verán a continuación, que también se adaptan a una determinada zona. Esta entidad organiza eventos y conciertos tradicionales, pero también participa en muchos festivales locales, regionales, nacionales e internacionales. Algunos de los destinos que ha visitado el grupo son Turquía, Hungría, Grecia, China, Polonia, Bélgica, Portugal, entre muchos otros. Un fuerte aplauso para el grupo de Croacia, el Kutzelgen y Karosijek.
El tercer grupo de la noche es Proyecciones Folclóricas, Alegrías y Tradiciones de Panamá, que nace el 13 de febrero de 2016 a partir del interés de un grupo de jóvenes por desarrollar actividades artísticas y culturales mediante la danza folclórica. El grupo, desde su creación, ha cosechado grandes éxitos hasta llegar a ser un grupo de bailes y danzas folclóricas con reconocimiento a nivel nacional e internacional. Su labor de cultivo y preservación de las tradiciones panameñas ha estado matizada con presentaciones en diversos escenarios tanto a nivel nacional como internacional, participando en múltiples eventos, fiestas privadas y ferias, entre otras. De igual manera han estado pues, en diversos países como Colombia, Belice, Brasil o República Dominicana, participando en importantes folclóricos en importantes festivales folclóricos y dejando al país de Panamá muy bien representado, sin duda. Es ese amor y esa dedicación por mantener viva la cultura panameña y su identidad nacional lo que les mantiene unidos. Hoy en día, en rescate y preservación para que no mueran sus tradiciones, el grupo sigue aprendiendo, profundizando y difundiendo el folclore de su país. El propósito del grupo Proyecciones Folclóricas, Alegrías y Tradiciones de Panamá es promover la identidad cultural en cada uno de sus integrantes al desarrollar procesos de formación en torno al conocimiento del folclore panameño. El grupo actualmente cuenta con aproximadamente 100 bailarines entre los 15 a los 50 años de edad y con tres categorías entre ellos. Recibamos con un fuerte aplauso a Proyecciones Folclóricas, Alegrías y Tradiciones de Panamá. Dos. Buenas noches, Lorca. ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto que estén aquí esta noche acompañándonos, presentando estas, estas, viendo más bien estas interpretaciones de estos países invitados y por supuesto el grupo local. Y nosotros ahora que nos corresponde, que venimos pues de un lugar tan lejos conocido como Panamá. Estamos muy contentos de estar esta noche acá compartiendo, ya como, como segunda, segunda noche. Y como cierre, pues para despedirnos, tristes, porque de verdad que, que la recibida ha sido fenomenal para nosotros como músicos, bailarines, y, y nos gustaría pues quedarnos acá. Pero bueno, todo lo bueno tiene su final, así que quedarán los recuerdos y esperamos poder regresar muy pronto. Estoy acompañado esta noche del elenco de músicos de la agrupación Profol Panamá y el elenco de bailarines que van a pues, poder presenciar en unos minutos. Y quiero hacerle una pequeña, pues, eh, básicamente lo que vamos a presentar el día de hoy. Esta noche traemos lo que son nuestros vestuarios de gala. Van a observar la pollera panameña, eh, acompañada pues, de todos sus accesorios, como sus tembleques, que es lo que van a ver en la cabeza, colocado de color blanco, sus prendas, eh, los varones con su camisilla, que es nuestro, nuestro, nuestra camisa de gala, nuestro sombrero pintado, nuestras chinelas. Eh, y traemos un repertorio de bailes santeños. Los Santos es una de las provincias de nuestro país donde más se representa eh, el folclor de nuestro país, valga la redundancia. Entonces vamos a iniciar con un baile que se le conoce como la Denesa, que es un baile que se caracteriza por tener desplazamientos lineales, por tener zapateos, por tener saloma, que es uno de los gritos que nos no, no representan o nos identifican como panameños. Como segundo punto, vamos a observar uno de los bailes más representativos de nuestro folclore, que es el baile de los enamorados, conocido como el punto, que lo va a ejecutar una pareja y ustedes van a poder apreciar ese derroche de amor durante la danza en el escenario. También vamos a presentar dos variantes de cumbia. Vamos a presentar una cumbia abierta, que es una de las cumbias un poco, más, eh, un poco más lentas de nuestro país y se le conoce como cumbia abierta porque tradicionalmente eh, la coreografía es de forma circular y cerraremos con una cumbia atravesada que es una de las variantes de cumbia más alegre en nuestro país que contiene pues zapateos, seguidillas y por supuesto nuestra peculiar saloma que es lo que nos identifica y nos alegra al momento de ejecutar nuestras danzas así que sin más muchísimas gracias y esto es Profol Panamá, espero lo disfruten
Muchísimas gracias a todos por esos aplausos. Esto es Panamá y nos vemos en la próxima. Gracias. Es un grupo lorquino que año tras año, además de cuidar nuestras tradiciones y nuestro folclore y llevarlo por todas partes, pues nos hace viajar desde aquí, sin movernos de casa a cualquier rincón del mundo, sin movernos desde Lorca. Un grupo que surge, como saben, en la década de los años 70, constituyéndose oficialmente en 1986 y perteneciente a la Federación Española de Asociaciones de Folclore y también a la Federación Murciana, miembros de pleno derecho desde donde trabajan por la conservación y difusión del patrimonio inmaterial de los pueblos de España. Antes de decirles las piezas que nos van a interpretar, pues hay que agradecer también al Ayuntamiento de Lorca, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a todos los colaboradores, a todos los patrocinadores que han hecho posible el festival, a los grupos que nos han deleitado con sus actuaciones, a todos ustedes, asistentes, y también agradecimiento especial a los padres y madres que han colaborado arrimando el hombro en el chiringuito de coros y danzas Virgen de las Huertas. Por favor, un fortísimo aplauso para todos. Pues esta noche, coros y danzas Virgen de las Huertas nos interpretarán mostrando trajes de lujo los siguientes bailes. La malagueña de Torreal Villa, las parrandas del tío Pillo y la Jota Lorquina. Fuerte aplauso para el grupo.
ya se va quien me tiraba si ni casa mi barco si ni casa mi barco
Bueno, a continuación, por favor, no se muevan de sus asientos, porque ahora llega la traca final, el espectáculo sorpresa en el que, pues, eh, como cada año, han estado trabajando toda la semana y de forma intensa y conjunta todos los grupos participantes, tanto Virgen de las Huertas como Corea del Sur, Croacia y Panamá, que a buen seguro y como siempre, pues sorprende a todos, no deja indiferente a nadie y despide pues, este festival con el mejor sabor de boca. Un segundo, porque enseguida se preparan y enseguida vamos con esa actuación sorpresa final. Solo tienes que escuchar la voz dentro de ti. Los viejos muros ya cayeron, no levantemos más. Hay tanto bueno por hacer, hay tantos puentes que tender.
Gracias a todos los grupos, coros y danzas Virgen de las Huestas, Corea del Sur, Croacia, Panamá, por este maravilloso espectáculo. Este fuerte aplauso para todos vosotros. Y a todos, gracias por su asistencia, gracias por hacer posible este 34 cuarto Festival Internacional de Folclore Virgen de las Huertas. Nos vemos aquí el próximo año en el que buen seguro seguirá superándose como siempre. ¡Que viva el folclore y que viva la Virgen de las Huertas!